Then I'd have to kill you. 大家好，我是衣柜里永远缺新衣服的小俊。今天为大家带来一部讲述上世纪九十年代黑社会横行的东京，处处隐藏着蠢蠢欲动的罪恶，雨夜阴暗的后街小巷，随处埋伏着死亡威胁、犯罪、欲望、刀光、剑影。由真实记者回忆录改编，紧张氛围随时拉满。第一视角带你领略邪恶东京的惊悚犯罪实录，《东京罪恶》第一集。故事在紧张的气氛中拉开序章。一位东方面孔的警探与男一美国记者杰克正为即将到来的会面做最后准备，防弹衣、手枪装备齐全。二人如约来到会面的高级餐厅，在俯瞰整个东京的窗边雅座，一场威胁与较量正在无声地展开。几个面露凶光的黑社会手下紧紧盯着杰克。窗边的西装大佬，他直接放狠话威胁杰克：“你最好停止调查。”不然你和你家里人都要遭殃。杰克闻言神色凝重，他点燃一支香烟，陷入了沉思。时间回到两年前，那时的杰克初来乍到，他抓紧一切时间刷题，不论是在摇晃的车厢，还是在嘈杂的餐馆，只要有一丁点时间，他都要用来刷题。从经济学到环境学，从英语到日文，西方人杰克竟然掌握了小镇做题家的精髓。他一面疯狂学习，一面打工赚钱，节衣缩食。住在餐馆楼上的陋室，他对日本黑道似乎格外感兴趣。狭小的卧室里贴满了日本黑道的信息。资格考试的日子很快就到了，棕发白皮的杰克显得格外扎眼。但杰克身为刷题艺术家，已经做了万全的准备，哪怕是全日文的考试也信心满满。下笔如有神助，在其他考生还在埋头苦答时。杰克已经提前答完卷子，等待交卷了。他突然发现自己竟然落下了整整一面的题，杰克的眼眶瞬间红了。难道自己努力奋斗了这么久，最后却要功亏一篑吗？在失望与颓废中苦苦挣扎了数日，面对一排严肃的面试官，杰克还算淡定。即使是漏答了整整一面的题，他还是在一众考生中脱颖而出。面试官对他外国人的身份有所顾虑。但他不卑不亢的态度与机智灵光的头脑，帮他顺利通过了面试。加入报社的第一天，繁忙而又拥挤的办公室里，一切似乎都散发着令杰克欣喜的油墨味道。但他刚开完早会，就被上司惠美怼了，因为他对上司直呼其名，而非日本人常用的姓氏加女士的尊称。杰克无辜的摇头，表示自己完全没有任何不尊重的意思。但惠美却带着职业假笑放狠话。你别以为你是个外国人就可以为所欲为，在这个报社不行，跟我更不行。作为新人，杰克被分到了警察新闻组，组长对杰克也是哪儿哪儿都看不顺眼，竟然讽刺他是近来观光的游客，处处被针对的杰克感到一丝丝委屈。好在晚上的聚餐让他融入进了新人团体。第二天，一起凶案发生在东京某座天桥上，杰克作为记者赶到现场进行调查。这也是杰克第一次遇见片头出现的警探。警方收集好证据后，召开了记者招待会，但整个会议沉闷而又无趣。警方不过是按照发言稿照搬，选择不会引起骚动的信息透露给记者而已。杰克对台上的读稿机器毫无兴趣，转头被皮里皮气的警察宫本吸引住了目光。面对杰克探寻的目光，同伴简单用四个词介绍了宫本：卖淫、武器、恶棍，还有喜欢小妞。回到公司后，杰克见缝插针研究起日本黑帮。惠美带来了新任务，让他调查桥上死者的住所。打工人杰克收到命令，立刻匆匆赶往死者的住址。看起来还算体面的住所门口，邮件塞满了整个信箱。杰克在一众信封中注意到一封写着“最后通牒”的催款单，并按照信封上的地址和标志找到了一处破败的办公楼。杰克回到公司，将自己的调查结果写了下来。但组长却对他的报道万分不满意，因为他擅自将天桥死者定型为谋杀，而这与警方给出的信息不符。组长的狂怒波及到了杰克的小上司惠美，惠美低头连连道歉，转头又将火气撒在了试图安慰他的杰克身上。杰克下班后和其他记者吐槽，自己因为没有照搬警方报告而被骂的倒霉事，他不能理解。为什么手握笔杆的自己不能拥有思想，只能做一个警察局的文书搬运工？他左思右想，决定求助白天在记者招待会遇到的警官宫本
，二人来到宫本熟悉的酒吧。宫本作为地头蛇，和其他人相谈甚欢。杰克则在洗手间遇到了黑帮小跟班佐藤。杰克注意到佐藤手臂上的独特纹身，试图搭讪，却惨遭无视。重新回到大厅后，舞台上一名金发碧眼的外国女歌手吸引了杰克的注意。佐藤似乎也对这个金发美女格外感兴趣。美女下台后，杰克邀请妹子一起喝一杯。说着共同语言的二人相谈甚欢，但当杰克想要继续聊下去的时候，妹子却换了副面孔。这是另外的价钱，你买多少酒，我就陪你聊多少天。囊中羞涩的杰克不好意思地笑了笑，只能目送美女离开。好不容易闲下来的宫本终于和杰克坐在了一起，但他的注意力却全在台上的性感舞女身上。然而，任凭舞女身姿如何婀娜妩媚。虚心讨教的杰克眼里只有宫本，他坚持不懈地向对方请教，而宫本只是反复重复一句话：“你只要记住，日本没有谋杀案。”但他还没来得及和宫本仔细讨论，一比一的响声就打断了二人的对话。身为二十四小时待命的警察，宫本收到消息后立刻冲向了事发现场。一个老头正呆呆愣愣地站在原地，似乎随时都会做出惊人的举动，任凭警察苦苦相劝。老头都毫无反应，犹豫片刻后，他像是下定决心一般，滑动了手中的火柴。杰克眼睁睁地看着老头放弃挣扎，化为一具礁石。虽然内心大受震撼，但他还是敏锐地在地上发现了线索——一张贷款公司的名片。而这张名片上的标志，正好和天桥案中受害人家的催款单上的一致。杰克兴奋地将自己的发现告知惠美，他带着两瓶酒来到警察局。暗戳戳地贿赂警方，帮他找到了自焚案中逝者的家庭住址。为了追查故事的真相，他来到死者家中拜访。死者的遗孀为他播放了家中座机收到的黑帮打来催债的骚扰电话。似乎死者是因为欠了高利贷，被黑帮纠缠才自我了断。但他去世后，黑帮却再也没有打电话来催债。杰克不明白，之前对债务穷追猛赶的黑帮为什么突然放手。他来到自焚案的现场，当初的害人场景已经消失不见，街边只有几束菊花，悼念着被现实击垮的老者。杰克似乎看见老者绝望的向身上淋着汽油，而另一边，黑帮的聚会正在严肃有序的举行着。石田家族新的领导班子在今天加冕，主位上坐着的正是石田家的老大石田仁。佐藤作为年轻小跟班，恭敬又崇拜的见证加冕仪式。几个高层将面前的酒一饮而尽，仪式完成，现场响起整齐划一的掌声。成为记者的杰克开始了打工人的艰辛生活。为了调查一起内裤失窃案，走街串巷，居然被人当成了骚扰女性的变态，满街仓皇乱窜。他和同事抱怨起自己的遭遇，觉得自己每天追着这种小案毫无意义。他还惦记着前一阵子的天桥谋杀案和歌舞伎厅自焚案。但是打工人身不由己，即使没有调查出任何线索，他还是不能对上司说不。在惠美的提示下，他想起了自己在警察局新认识的朋友宫本。宫本提醒他，或许东京根本没有偷内裤的贼，只是几位女士在大风天丢了内衣而已。人们只是喜欢看变态故事。杰克对宫本的话深信不疑，获得灵感的他重回报社，努力写稿。但是不管他写了多少版。都被惠美无情驳回。最后，刀子嘴豆腐心的惠美实在看不下去眼，居然大发慈悲的手动帮忙改稿，并同意在早报上刊登杰克这份处女作。终于磨出第一份作品的杰克，瞬间觉得自己又行了。他立刻冲出报社，决定再对之前那两起惨案进行调查。与此同时，男二警探出场了，他在审讯室观察着天桥谋杀案嫌疑人的审讯情况。但这个嫌疑人连案发地点和时间都说错了，明显是被黑社会互责小组推出来的替罪羊。不过，人证物证俱全的刑警并不想深究，他只想迅速结案。警探并不认可他这种不求甚解、只求结案的态度。他带着一束菊花，亲自赶到了天桥案遇害者遗孀的家里，向遗孀报告案件的结局，并向遗孀确认他们一家曾遇到过经济困难，并借了高利贷。遗孀向警探透露。他们夫妻本来已经收集好证据，准备起诉放贷公司，但没过几个小时，丈夫就被灭口了。警探看着对方递过来的证据资料，陷入深思。
，而杰克就在这时登门拜访。遗孀因为被禁止向媒体透露信息而言辞拒绝，但杰克却死缠烂打，守在门口不肯罢休。警探注意到门口的动静，却并没有多管闲事的意思。杰克碰了一鼻子灰以后，落寞的离开了。第二天一早，他像往常一样来报社上班，刚坐下来和几个同事砍大山。老板就气势汹汹的一边骂娘，一边寻找他这个唯一的外国佬。原来他昨天交上去的内裤贼报道出了大问题，他手工本启发得出的没有内裤贼的结论是错误的。刚刚警方已经发出通告，称捉住了内裤贼。杰克顿时尴尬的无地自容。本身就对杰克抱有偏见的老板，更是确认了杰克就是个不中用的废物。他立刻将杰克踢出报道组，贬值到了剪贴组。杰克自知理亏，他毫无怨言，收拾好东西搬去了剪贴组。曾经的同事递上咖啡，安慰他别往心里去。惠美也愿意再给杰克一次写报道的机会，但如果这次杰克再交不上有价值的报道，他恐怕要收拾东西滚蛋了。晚上，杰克垂头丧气地回到了自己狭窄的蜗居。今天，他意外地收到了一箱快递，寄件人正是大洋彼岸的母亲。快递箱里装满了杰克以前生活的零零碎碎，这些充满回忆的物件让他感到一阵温暖。似乎白天在报社的遭遇也不算太糟。他重新出门寻找写作素材，并给远方的母亲去了电话。电话里，母亲劝他常回家看看，如果实在在日本混不下去，回美国还可以躺平。但杰克一心想自己闯荡，他没等母亲说完话，就匆忙挂断了电话，因为害他写错报告的工本。刚好从警局里走了出来，或许是杰克实在走投无路了，他非但没和耍人的宫本绝交，居然还再次请对方吃豪华晚餐。而宫本似乎也看出这个外国佬傻的天真，神秘兮兮的向他传授了自己多年来摸爬滚打得来的智慧。信息是用来交易的，天下没有白给的午餐。杰克闻言深以为然，他以请客吃饭做交换，递上了自己之前见到的借贷公司的名片。询问宫本知不知道什么内部消息，而宫本却是一边大言不惭地狂炫免费和牛，一边一问三不知。很傻很天真的杰克这次学聪明了，他叫来服务员，又点了一大波美食，而自己则借口去洗手间趁机尿遁。大快朵颐的宫本，直到收到店家开出的巨额账单，才发现傻小子杰克居然摆了自己一道。画面一转，黑社会石田家族的几个大佬聚在一起开小会。自己的地盘最近不大太平，对家户泽小组经常来自己罩着的店铺大砸抢烧，这明显是赤裸裸的挑衅。但家族老大却十分冷静，为了不引起警方的注意，他决定猫起来不报复，只提升地盘上店铺的保护费用来疏通人情就行了。而小喽啰佐藤则被选中出去执行这趟讨人嫌的任务。他来到宫本上次拜访的酒吧，正好赶上一出好戏正在上演。酒吧的头牌之一金发妹来衣帽间取东西，偶然遇到了老板和新来的交际花困扰。他对老板这种以公谋私的行为十分不屑，老板却用工作签证威胁他放尊重点。金发妹不卑不亢，继续回怼。眼看二人吵架愈演愈烈，佐藤不得不出面打扰，示意老板动作快点，该交钱了。交了一圈保护费后，佐藤重新回到小组据点，但上司一掂量，就发现酒吧老板的那份给少了。愤怒地给了佐藤一个耳光。第二天，太阳照常升起，仿佛夜里的一切罪恶勾当都烟消云散。一心只想搞钱的金发妹，想要在寸土寸金的东京换个房子住，但房屋中介看她是个有点穷酸的外国人，连眼皮都懒得抬一下。他根本不知道，眼前的女人每晚都能收获满满，并且已经攒了一柜子的钞票。金发妹一无所获地从中介处离开，正好接到同事小波的电话。小波是个头脑不太灵光的夜场交际花，他拜托金发妹陪他去逛街，给一位熟客买礼物。金发妹虽然答应一起去逛街，但他却十分不解，小波为啥要花钱在这种地方？好好攒钱买房不香吗？小波也知道金发妹心里只有搞钱和攒钱，他不敢磨蹭，分分钟选好礼物，匆匆结账。夜幕降临，金发妹回到酒吧主场上班，她身材曼妙，妆容精致。游刃有余地行走在客人之间，而新来的小妹虽然漂亮，却还没掌握在夜场工作的诀窍，正坐在吧台 emo。好心的金发妹给她安慰，笑一笑，迎合客人，做个没有感情的赚钱机器。话刚说完，
，小妹就被叫去招待客人，而金发妹也被客人点名，点她的不是别人，而是为了挖新闻而饥不择食的杰克。他来到鱼龙混杂的酒吧，试图搞点猛料，而他也正好遇到了黑道石田家族的佐藤。佐藤是金发妹的常客，他刚一进来，金发妹就妖娆地走了过去。二人谈话间，喝酒上头的杰克突然上线。他直接给佐藤起外号叫纹身哥，还嘲讽人家的鞋是仿品。佐藤倒是脾气好，非但没生气，还同意杰克加入他们的酒局。杰克逮住机会，疯狂和佐藤套近乎，两个人有来有回，居然聊得十分开心。但杰克还没来得及和佐藤套出更多黑帮的信息，就不得不匆匆离开，赶回家的末班车。他留下一张名片后，拔腿就跑，却还是错过了列车。只能可怜兮兮的回办公室将就一夜。好心的同事给他打开了收音机，陪他入眠。而正是这台收音机，让杰克捡到了大新闻。深夜，一则警方发出的紧急通告，让杰克垂死病中惊坐起。他收拾好家伙事骑着单车冲到了警方报告中发生犯罪的歌舞伎厅。他偷偷潜入昏暗的舞厅，发现两伙黑社会正聚在这里。两伙人里。一边是近期处处找事的刺头户泽小组，一边是片区地头蛇石田家族，中间还夹着瑟瑟发抖、本该受石田家族保护的歌舞厅老板。户泽小组为了挑衅，想要给歌舞厅老板点颜色瞧瞧。就在老板吓得花容失色时，警探如神兵天降，缓缓走了进来。他行色镇定从容，似乎和户泽小组的头头熟得很。二人交谈耳语片刻，就暂时化解了矛盾。躲在一旁的杰克想要将面前的大新闻记录下来，但他刚一打开相机，就发出了巨大声响。傻白甜小伙被满屋子惹不起的人物逮个正着。好在警探率先走了过来，他检查了杰克的相机，并嘱咐他不许报道今天在这里发生的事。而处在失业边缘的杰克却不知道该如何是好。他躲在歌舞厅门口，望着神秘的警探开车离去。为了了解更多关于黑社会的情况，杰克带着冰淇淋和啤酒来到昨晚出现在歌舞伎厅的神秘警探片童的家。本不想接待他的片童，看在礼物的份上，叫住了被妻子婉拒而失望离开的杰克。杰克的表情瞬间多云转晴，但急于套话的他难免有些急功近利。他急着询问片童，能不能看在自己没有曝光歌舞伎厅的份上，给他透露点黑帮的消息。这让刚想松口的片童瞬间反骨：“你小子在威胁我，慢走不送了您。”杰克意识到自己的错误，起身果断道歉，并将自己的尴尬处境和内心矛盾说了出来。他只是想做一个真正的记者，揭露东京祥和下真正涌动着的黑暗。片童被杰克的真诚打动，他转过头坐在了杰克的身边，向他解释了当晚在歌舞伎厅发生的事。原来。东京这几年表面上的和平，是在黑帮互不侵犯、警察睁一只眼闭一只眼的情况下维持的。如今，户泽小组的头头从关西回来，多年来一直维持的平衡，眼看着就要打破。而杰克那天所看到的，就是户泽小组从石田家族千元会手里抢地盘的冲突现场。杰克闻言恍然大悟，频频点头。想不到黑帮内部还有这么多讲究。第二天。东京在平静的清晨里醒来，千元会的佐藤和小老板久米来到被户泽小组骚扰的歌舞伎厅。伎厅老板抱怨自己明明交了保护费，却还是没能得到千元会的保护，害得自己被户泽小组吓得够呛。要是千元会继续拿钱不办事，自己倒不如转投户泽小组去了。佐藤听见这话，直接一个巴掌打在了口出狂言的老板脸上。上司虽然十分赏识佐藤出手维护千元会的行为，但他似乎也看出佐藤最近对帮派不太上心的态度。另一边，被贬值的杰克兢兢业业地在剪贴组做手工，一通电话打了进来，改变了他如今巴山楚水凄凉地的境遇。来电者是片童，他邀请杰克和自己勇闯黑帮窝点。杰克闻言欣然应允，他放下手头的手工作业，和整装待发的武警和片童一起。来到户泽小组的办公楼，片童严峻的表情和嘱托都提醒着杰克，这次的任务并不简单，绝不能掉以轻心。果不其然，片童一推开门，一屋子西装悍匪气场惊人。但是片童也不是吃素的，他面对黑帮小首领，完全没有任何动摇，坚持要带走三个人，给当天在歌舞伎厅发生的冲突一个交代。
，小首领拗不过片童，示意手下出来认罪。第一次沉浸式体验警察逮捕黑帮的杰克，兴奋得合不拢嘴，赶紧掏出小本本，记录下刚刚抓到的一手重磅新闻。由于这次报道实在太过劲爆，杰克的新闻稿很快见报。臭屁杰克终于拿出了作品，几个报社小伙伴开心地聚在一起庆祝。除了报纸。电视上也报道了护泽小组被警方处理的新闻。看着三个嫌疑人被押送出来，千元会的众人十分满意，而佐藤却在画面里注意到了熟悉的外国面孔杰克。画面一转，酒吧头牌金发妹又认识了一位慕名而来的新客人松尾，二人聊起日本的诗歌，似乎格外投机。酒吧打烊后，莺莺燕燕坐在一起，等着老板分发卖酒的提成。第一名是一直以来的头号头牌露娜，第二名则是看人说人话、看鬼说鬼话的搞钱专业户金发妹萨曼莎。老板夸奖二人懂得和客人从诗词歌赋聊到人生哲学的同时，还不忘 PUA 几名销量垫底的辣妹，不懂贩卖梦想。金发妹路见不平，出手相助，及时制止了老板的 PUA， 并在更衣室安慰新来的小妹玛丽不要绝望。他还将自己一直以来的秘密计划告诉给了玛丽。他打算开一间属于自己的酒吧。原来，金发妹之前想要租房是为了自己单干，如今她已经存够了钱，就等着时机成熟，带几个小妹跟自己另起炉灶。他反复向玛丽强调，不许将这件事告诉任何人。等二人回到大厅时，辣妹们正在挑选千元会带来的漂亮裙子，但千元会的母胎 solo 大老粗竟差点和辣妹们骂起来。倒是佐藤十分怜香惜玉，指责不许手下惹姑娘们不开心。他向辣妹们道歉，并潇洒地走到金发妹身边，邀请她去看自己亲自为她挑的裙子。金发妹好奇地跟着佐藤走进了旁边的更衣室，一条亮黄色的裙子正挂在那里。佐藤鼓励金发妹穿上试试，还十分绅士地扭过头，非礼勿视。金发妹看着镜子里的自己，十分满意，大方询价，准备入手。但撩妹满分选手佐藤却告诉他：“这是非卖品，送给你。”难道这就是心动的感觉？而当他结束一切走出酒吧时，路灯下正站着另一朵桃花。杰克露出牙花的明媚笑容，让他不忍心拒绝。金发妹卸下了在酒吧时的逢迎的态度，真心和杰克交谈，发现二人的兴趣爱好无比一致。当聊到二人为何会远离家乡来到东京时，金发妹竟罕见的流露出真情实感。第二天，情场和职场都十分顺风顺水的杰克来到商场花重金买下了一个天价甜瓜。作为报答片童带自己沉浸式拜访黑帮窝点的谢礼，他轻车熟路的来到片童家，就好像这里是他的第二个家一样。品瓜结束后，杰克和片童再次聊起了公事。他递上印有高利贷公司标志的火柴盒，希望从片童那里得到一些线索。果然，片童是真正干事的人。他一眼认出这个标志，并掏出一大本关于这个高利贷公司调查记录。但他却并不能直接将证据交给杰克，因为这违反警署的规定。不过，规矩是死的，人是活的。正当杰克离开片童家时，片童的小女儿带着调查资料跑了出来。如果是孩子偷偷拿走证据交给记者，那片童应该不算违纪吧？杰克会心一笑。明白了片童的良苦用心，他再次发挥小镇做题家的天分，在公交车上就开始了自己的调查。另一边，黑帮亲缘会正和警方坐在一块品茶开会，双方达成共识，会继续合作，维持东京的和平。但大佬石田人却格外在意警方面前的两盏茶，任凭千元会的人怎么暗示，警方硬是一口都没喝。楼下，佐藤坐在窗边看报。杰克写的护泽小组三人被捕的报道吸引了他的注意。不过，安安静静的他，在围聚在一起砍大山的成员中间，显得格格不入。正巧，成员当中有一个刺头，曾经和佐藤一起到金发妹工作的酒吧送裙子。他看出佐藤对金发妹的特殊感情，忍不住在兄弟们面前调侃一番。谁料，他却越说越过分，直接上升到了对金发妹的人格侮辱。喜欢的女神被人诋毁。佐藤心中的怒火熊熊燃烧，他不动声色地看了小老板九米一眼，而九米的表情似乎是默许佐藤反击。有了九米的示意，佐藤大踏步走向刺头，邀请他上天台上比划两下。现场的气氛立刻活跃起来，成员们鱼贯而出，来到天台看热闹。
然而，这场打斗并没有什么太大的观赏价值，因为刺头不过是嘴上厉害，雨点般的拳头便疯狂砸了下来。很快，刺头被打得昏了过去。九米立刻冲上来阻止佐藤继续泄愤，但佐藤还是被老大石天人撞见殴打自家兄弟。他跪倒在地，请求大佬原谅。为了弥补过错，他提出绑千元会牵线结客。来解决石田人一直困扰的警方不喝茶问题。夜幕降临，金发妹下班回家，释放自己的劳累，全然不知暗处正有一双眼睛在窥视着她的一举一动。而此人正是在酒吧里和她聊诗歌的松尾。另一边，杰克兴冲冲地前往一家居酒屋和同事碰面，但在到达居酒屋之前，却不小心撞见同事和一个陌生男子在后街小巷里纠缠不清。他在吃饭时向同事询问刚刚发生了什么事，但同事却矢口否认自己和任何人有过接触。看出同事似乎并不想在这件事上过多透露，杰克找出片童给的证据材料，表示自己终于离真相更近了一步。结束晚餐后，二人来到棒球场，和另一位同事丁丁碰面，三个人一边打棒球，一边讨论杰克得到的新证据。但是还没等三个人讨论出任何结果。一伙西装暴徒就突然上线，把试图反抗的丁丁掐了个半死，并强行带走了杰克。杰克战战兢兢坐在车里，安静如鸡，对自己的前途一无所知。车停在了一栋大宅门口，西装大佬们对他的态度也还算客气。而这里正是黑帮千元会的据点，石田大佬因佐藤的推荐，叫杰克前来和自己合作。他希望利用杰克和警方的交情，帮自己办事。上一集中被佐藤打得鼻青脸肿的小弟前来奉茶，夸张的战损装给杰克看得一愣一愣的。石田开门见山道出了自己近期的困扰：千元会一直和警方关系不错，但最近有人散布留言说千元会给警方行贿，警方为了避免吃人手短，完全不碰千元会的茶。而这也让黑帮底下人认为石田和警方勾结，成为了警方的线人。石田担忧这些留言会送自己上西天。他希望杰克借着警方那边的关系，帮自己查清留言的源头，而千元会也会为杰克提供情报作为报答。杰克不知道自己居然还有这种本事，但还是暂且应承了下来。他出门就向佐藤抱怨对方把自己扯进了浑水，但佐藤却不以为然。他认为这种合作对双方都好。第二天一早，杰克来到警局给石田办事，正好正面遭遇了之前被他摆了一道的宫本。然而。他话还没说完，杰克就发现了经过楼梯口的片童。杰克向片童简述了石田的请求，片童二话没说就接下了这个任务，因为他知道石田如果没了，刺头护泽就会立刻上位，把东京搅成浑水一片。有了片童的承诺，杰克安心的离开警局来报社上班。昨晚目睹杰克被黑帮掳走的同事立刻拉住了他，询问昨晚到底啥情况，俩人差点就去河边给他收尸了。但杰克却神秘地笑了笑，并没有正面回答。他拿着片童给的证据，找到了上司惠美，向他反复强调歌舞伎厅的自焚案和天桥谋杀案之间的关联，并表示这两起案子的受害人都曾被教唆主动嗝屁。这句话让惠美联想起了近期的另一起案子。他超强的记忆力让杰克叹为观止，但惠美却不以为意：“多吃点鱼，对脑子好。”惠美雷厉风行地将查找总公司地址和总裁身份的任务交给了同事二人组，转身就带着杰克出门前往受害人的家。这起案件的受害者是一个韩国女人。由于同讲韩语的官夫理解不了杰克的半吊子日语，惠美突然才艺展示，讲起了韩语。杰克眉头一皱，满脸都写着：“你还有什么惊喜是我这个小垃圾不知道的？”惠美和官夫直接开启韩语小模式，呆瓜杰克只能在一旁划水。惠美的韩语让官夫十分感动，他立刻将自己知道的情况全部哭诉出来，还拿来了高利贷公司发来的催款单给惠美过目。杰克和惠美立刻发现了催款单上的地址，并跟着线索找到了贷款公司。惠美装作急需用钱的怨种以身犯险，竟然成功骗过了公司员工，拿到了借款合同。回到报社后，他仔细研究，发现合同上的大多数条款都和人寿保险有关。其中有一条更是直白露骨。只见合同上白纸黑字的写着：“如果贷款人死亡，死者的亲属将放弃所有保险赔偿金，并将该款项支付给贷款公司。如此一来，如果贷款公司不断骚扰贷款人。”
逼得他们走上绝路，那么黑心公司就可以靠他人的死亡赚钱。如此惨无人道的情境，让惠美和杰克十分愤慨。而同事二人组也在此时回到了公司，虽然费了不少力气，但二人仍然顺利找到了线索。杰克和惠美跟着新线索，来到了贷款公司总裁的家。但这里未处一处简陋的居民楼，总裁本人基本不会说话，这明显就是借用他人身份的空壳公司。惠美和杰克面面相觑，二人的调查走进了死胡同。为了获得更多线索，惠美不得不和警察局的几个油腻草包一起吃饭。他提出韩国女子的死状和犯人认罪书里提到的并不相符，但是这几个警察却毫不在意，他们完全不想管这件已经了结的案子。还一直不停地骚扰惠美，而惠美为了工作，只能忍气吞声。另一边，片头履行承诺调查谣言，他已经大概推理出千元会中有成员叛变，并和护泽小组里应外合散播流言。他从前两天抓到的护泽小组的手下入手，但小喽喽却嘴硬得很。片童见状，立刻解开对方的脚铐，让对方赶紧走人，别占用他们的牢房。这等好事喜从天降，小喽喽却瞬间怂了，因为。他如果这么早就出去，一定会被帮派认为自己和警方达成了某种协议。如此另辟蹊径的威胁方式，或许能成功让小喽啰松口。画面一转，准备另立门户的金发妹终于找到了梦中情锁。她甚至能幻想出自己身着华服，行走在金碧辉煌的酒吧当中的样子。然而，理想很丰满，现实很骨感。她正四处偷偷招揽同事和自己单干的时候，酒吧老板听到风声，找上门来。金发妹立刻意识到，玛丽将自己的秘密说了出去。虽然酒吧老板没啥大本事，但他却可以向千元会求助。九米得知消息，前来通知佐藤，下令让他摆平金发妹，无论用什么方式。而金发妹还没意识到这件事情的严重性，另一个更大的麻烦就找上门来。他像往常一样陪客户在外面吃饭，而这一次的客户正是偷窥他家的酒吧新客松尾，酒足饭饱。松尾图穷匕见。他阴森森地笑着询问金发妹：“你觉得你从别人手上偷了钱，能躲一辈子吗？”很明显，他知道金发妹的过去。他甚至还说出了对方家里藏钱的方位。金发妹的笑容瞬间消失。他不明白对方怎么查得出自己以前偷钱的事。慌张的他完全顾不上表情管理，直接拎着包走出了包间。他来到工作的酒吧，愁苦地在更衣室点燃了一支香烟。狗仗人势的酒吧老板。带着佐藤得意洋洋地走了进来，想让黑帮给金发妹点教训，但恋爱大师佐藤并不打算对金发妹动粗，他好言好语相劝，说自己只是想帮她，但金发妹却并不领情，甚至讽刺佐藤没啥本事，酷拽潇洒地转身离开，好像现在遇到麻烦的人不是自己一样。佐藤气得一脚踢飞了椅子。出门就遇到了在大厅守株待兔、等待金发妹的杰克。佐藤无奈地通知杰克，金发妹今晚不在，并邀请对方和自己一起去迪厅蹦迪找乐子。杰克欣然同意，毕竟迪厅也算是他的快乐老家。他体内的舞蹈基因在舞池里得到了疯狂的解放，甚至还有妹子被他吸引，和他贴身热舞。从舞厅出来以后，佐藤、杰克和两个妹子来到情趣酒店赶场。杰克看着各式各样的房间，十分兴奋，但房间电视里准备的助兴小短片却让他有点慌乱。小姐姐倒是十分熟练和主动，她温柔地抱住杰克，两个人在昏暗的房间里相拥缠绵，为爱鼓掌。休息过后，二人走出房间，佐藤也从一旁的房间里走了出来，他熟练地递上报酬。傻白甜杰克这才明白，原来和自己一夜缠绵的是需要付费的小姐。昨晚床上运动，佐藤带着杰克到高级餐厅吃饭补充体力。杰克吃得十分满足，果然跟着黑帮大佬就是有肉吃啊！就在这时，气场两米八的护泽带着美女和小弟走了进来。佐藤嘱咐杰克别乱看，但杰克却十分社牛的和护泽搭讪，还殷勤的递上了自己的名片。佐藤在一旁尴尬的恨不得把脸埋进饭碗里，却还是被护泽认了出来。护泽让佐藤问候他家老大。转身带着美女走进了高级包房，画面一转，酒吧的陪酒女小波摇身一变成了鸭舍的金主。她在酒吧忍着恶心给老男人陪酒赚钱，十分需要年轻貌美的小哥哥洗洗眼。在这儿，她是散财童子，心甘情愿给一个名叫小明的男人充业绩，还以为他就是自己的真爱。
他受够了在酒吧陪酒的生活，想要重拾他的模特梦想，并希望小明和他一起离开东京。但显然，小明并不想离开混得风生水起的鸭舍。就在二人你侬我侬的时候，金发妹气势汹汹地冲了进来，要找把他秘密抖露出去的玛丽算账。玛丽委委屈屈地承认，自己把金发妹打算开店的消息透露给了其他小姐妹，但她本意是想让其他姐妹对金发妹好一点。金发妹口吐芬芳，疯狂爆粗口，一顿输出后夺门而去。小波追上来劝她冷静点，询问她是不是出了什么别的事。但金发妹却三缄其口。她回到家里收拾细软，一枚古旧的戒指揭开了她尘封的过去。曾经的她腼腆保守，一副乖乖女模样，长袖羊毛衫，过膝长筒裙，一枚别在胸前的教会胸牌，都预示着她羞辱的身份。虔诚的她饭前必祷告。下课必发宣教传单，他骨子里的媚娃基因似乎被套在了一副教条的空壳里，而这种矛盾也必然会导致万劫不复的后果。如今成为头牌陪酒女的她陷入了麻烦，过去教会的阴影重新向她席卷而来。无助的她前来寻找朋友小波，并向朋友袒露了自己一直以来隐瞒的过去。而更加令小波震惊的是，金发妹之所以被盯上。是因为他从教会偷走了四百万日元的现金。虽然他如今已经能够连本带利的补上这个窟窿，但如果教会坚持严惩，那他将会因为盗窃被驱逐出境。另一边，杰克从狭小的房间里醒来，他远在大洋彼岸的母亲再次打电话来催他回家。不愿放弃东京的杰克非常烦躁，和父亲的矛盾也让他对千里之外的家格外抗拒。他发泄一般来到宫本提到的武馆。却被对方狠狠地教训了一顿。神秘的东方功夫让小老外有点吃不消。不过打架似乎能增进感情。俩人打完以后，坐在墙根底下谈心。宫本语重心长地提醒杰克不要太相信片童，这个人只想着他自己。宫本的挑拨离间微微奏效。他从片童那里收到千元会叛徒的信息，却怀疑起对方帮忙的动机。片童敏锐地察觉到有人给杰克灌输了一点不良思想。但他却并没有深究。他嘱咐杰克把消息交给石田后，绝不能接受对方的好处，因为那无异于打开了潘多拉魔盒。我对你就像对我儿子一样。杰克闻言羞赧地笑了。他拿着线索找到了石田，石田果然提出想给他一些好处。票子女人任他选。杰克谨遵片童的忠告，直接拒绝三连。不过石田却并不放弃，他提出。自己可以为身为记者的杰克提供一些信息。杰克闻言有所动摇，他再次掏出了那个破旧的火柴盒，询问石田是否知道这个高利贷公司。石田看了火柴盒一眼，表示自己确实知道一些内幕，但他却否认这是千元会的产业，因为这种黑心肝的生意，千元会是不会碰的。他提醒杰克不要关注那些放贷的人，去查查那些不肯放贷的人吧。杰克受到点拨，立刻冲回了公司。他发现，所有被高利贷逼到死路的受害者，都事先来过同一家合法的银行，得到了惠美的首肯。杰克立刻风风火火赶到了这家银行，而这家银行的老板看着却颇为眼熟，他就是那天杰克在高级餐厅见到的户泽的跟班。难道他一直追索的高利贷公司是户泽小组的产业？杰克掏出录音笔，和银行家闲谈开场。没寒暄几句就直奔主题。他掏出之前被高利贷公司逼死的受害者照片，质问银行家是否知道些什么。银行家的表情瞬间变得凝重。在杰克的逼问下，他关掉了录音笔，并同意给杰克关于高利贷公司和护泽小组的证据。杰克兴奋地向惠美汇报进展，惠美立刻派人前往支援。不过，老练的他却预感这个银行家很有可能变卦。事实正如他所料。银行家刚跟杰克说好要提供证据，转头就通知了户泽。他急得像热锅上的蚂蚁，但冷血的户泽却十分冷静。他平淡地吩咐银行家做自己该做的事。银行家噤若寒蝉，闻言秒懂。惠美派来的同事很快就到了，俩人敲门而入，却发现银行家已经咽气，旁边还摆着一封遗书。杰克小心翼翼垫着毛巾拆开了遗书，却发现银行家完全揽下了罪责。把户泽撇了个干干净净，警察和救护车随后赶到，杰克仍不甘心地守在现场，接近真相的机会就这样在手边溜走，眼看着要上头条的新闻就这样泡汤。
他愤怒的直爆粗口。当他转眼看见银行家孤苦伶仃的妻女，又瞬间 emo 起来，觉得是自己害了这个家庭。他回到公司，想要说服老板再给自己点时间挖掘真相，但老板却认为他该立刻把手头的新闻发出去。等到他真找到黑帮证据的时候，怕是黄瓜菜都凉了。杰克为了保住饭碗，别无他法。他向片童倾诉自己的不甘和痛苦，而片童则像父亲一般安慰他。这让杰克想到了自己那个只知道叫自己回家，却从不知道欣赏自己的老爹。片童关心杰克如何突然找到了案件的头绪，而杰克记得片童的忠告，隐瞒了石田给的帮助，只说自己是突然开窍。片童对杰克的说法略带怀疑，心里大概也猜出了个七八，却并没有戳穿他。除了杰克。今天水逆的还有佐藤，他没能摆平金发妹，甚至撒谎欺骗老大的行为被九米发现。按照帮派规则，他该卸下一根手指来谢罪。佐藤自知有罪，即使害怕的有些颤抖，也依然顺从。就在这时，石田大佬来到天台围观，他缓缓掏出手枪，最后竟指向了九米。原来九米就是护泽小组策反的奸细，眼看身份暴露，九米却并不辩驳。而石田虽然痛恨九米的背叛，却无法对追随自己多年的手下下手。他将手枪递给佐藤，逼迫佐藤动手。佐藤懵懵地接过手枪，对准了这个前一秒还想剁了自己手指的男人。但他怎么可能开枪干掉救过自己性命的大哥呢？九米看出了佐藤的煎熬和犹豫，深知这会成为佐藤一辈子的阴影。他红了眼眶，笑着说：“行了，你没这个胆。”随后毫不犹豫地转身冲向围栏，一跃而下，了结了自己的一生。九米的坠落吸引了帮派兄弟的注意，他的主动赴死是作为大哥留给佐藤最后的温柔。九米下线后，石田叫片童来帮忙看看怎么处理尸体。按照门派的规则，九米该被大卸八块，但片童却劝他别这么干，因为这样就会和护泽小组撕破脸。这对如今盛世不在的千元会来说，并不是好事。石田思考了一下，觉得片童说的不无道理。随后，片童又来到护泽小组楼下说和。他通知护泽的跟班，奸细九米已死。石田并不打算报复开战，但护泽听到这个消息，却露出了惋惜和不屑的表情。晚上，杰克为了抚慰自己间接害死银行家的伤痛，来到金发妹工作的酒吧。佐藤在今天失去了大哥，也是着实难过。但金发妹明显还在记仇。他故意忽视佐藤，当着他的面带走了杰克。不过，他虽然和杰克开了一个小桌，心思却一直在一旁的松尾身上。他无法无视这个随时能把自己驱逐出境的男人，而他心不在焉的态度却惹怒了杰克。杰克本来心情就不好，此时更是点火就着。他朝着金发妹大发脾气，抱怨自己花了半个月的工资，却得不到金发妹的陪酒服务，可而金发妹也不认输。大骂杰克这种不尊重人的穷鬼，还是别来烦杰。说罢，他愤怒起身，来到吧台边冷静一下。佐藤看到机会，拉着金发妹来到更衣室。他不再像上次一样好言相劝，企图用更大的音量和猛锤柜子，来让金发妹意识到事情的严重。他涨红了脸，怒斥金发妹破坏规则，却还这样不管不顾。不过，金发妹和他显然不在一个频道，不就是付出代价吗？老娘有的是钱，他转身掏出一沓钞票砸在了佐藤身上，佐藤被气得上头，竟然鬼使神差的亲了金发妹一口。而上一秒还在砸钱的金发妹竟温柔的回应了，随后又转场，双双滚到床上，压抑已久的情绪终于爆发，两个人肆无忌惮的发泄着自己的情欲。金发妹卸下满身的尖刺，将自己的过去完全坦白，并坦言在佐藤身上找到了归属感。佐藤闻言十分感动，一直在刀尖上讨生活的他也卸下防备，向金发妹诉说今日痛失大哥的苦痛。他担心自己早晚有一天会步上大哥的后尘。金发妹温柔安慰：“如果你想改变自己的生活，那就去做吧。”送走男友，金发妹也不得不面对自己生活里的满地鸡毛。他来到松尾的住处，掏出一大袋钱，试图用超能力赶走对方，但松尾却并不吃这一套。他充满欲望的眼睛里没有钞票，直勾勾的都是金发妹的肉体。面对变态的松尾，金发妹一秒都不想多待。怎么自己今天刚有男朋友就被要求做别人的床伴呢？他转身想走，却被松尾狠狠拿捏了。你最好想清楚
，我一个电话就能让你被遣返哦。”画面一转，佐藤在金发妹的鼓励下重新回到帮派。然而，往日热闹的门楼今晚安静又诡异。他意识到情况不对，冲进大厅。发现帮派的兄弟们全都负伤倒在地上，他随手捡起一把短刀来到二楼，发现石田大佬正孤身和两个黑衣人周旋，他大喝一声，立刻加入混战。武艺一般的他，在比划了几个回合后，终于找到机会，将短刀刺入了对方的胸膛。解决了一个敌人后，他赶到石田身边帮忙，胆精疲力尽的他，却被敌人翻身压在了身下。就在他要去阎王殿报道的时候。大佬石田祭出了武士刀，血腥的一夜，一千元会撕血取胜作结。上午还在颤抖着无法开枪的佐藤，在一夜之间成为了浴血的战士。杰克按响了门铃，他带着道歉礼盒，为自己那天乱发脾气认错。金发妹虽然还是有些不爽，却也接受了他的道歉。但是杰克实在是有些蹬鼻子上脸，他刚和金发妹勉强缓和关系。就开始对人家和佐藤的恋情指手画脚。他嘱咐金发妹不要和佐藤这种常年在阎罗殿挂号的黑帮牵扯在一起，但金发妹却并不领情，对着多管闲事的杰克口吐芬芳。被金发妹骂走的杰克回到公司上班，他依旧对负责小组穷追不舍，连花花绿绿的杂志小报都成为了他的线索。他发现几张负责的超大单人相片内页，而摄影记者。皆是同一个名叫提斯的人，他猜测这个提斯与户泽小组关系不浅，在同事偏分的帮助下，他成功找到提斯的地址，并将自己伪装成一个黑道发烧友，露出招牌傻白甜笑容，甚至还邀请提斯给自己签名。这一番操作让提斯受宠若惊，第一次拥有粉丝的他热情邀请杰克进门交流。看着提斯满墙户泽的照片，杰克明白。自己找对了人，他试图从提斯嘴里套话，证明户泽小组和高利贷 B 站有关联。但神神叨叨的提斯却并没能说出什么有用的信息。杰克为了不引起怀疑，转头询问起墙上的美女和户泽的关系。提斯表示，这些都是户泽的女友，他们从不和外人交流。曾经有个美女，就因为和记者聊了一次，就被抹脖子了。杰克煞有其事的点点头，转头就盯上了户泽的现任女友。他一路跟随对方来到豪华酒店，终于在户泽离开后找到机会上前搭讪。他自报家门，表示自己是民调新闻的记者，并试图激起美女对户泽的恐惧，从而得到自己想要的新闻。但美女却并不上套，她优雅又冷静，犹如铜墙铁壁一般，礼貌回绝了杰克。而此时的户泽正提着铝合金保险箱，出席了一场黑帮高端会议。在远道而来的老户泽面前。小户泽一下成了弟弟。今天，东京的黑帮首脑齐聚一堂，目的就是理清户泽小组和东京原住黑帮之间的关系。各个帮派大佬轮番对户泽家族侵犯东京的地盘表示不满。要不是石田吃了小户泽的亏，还往肚子里咽，警察和媒体早就把黑帮的门槛踏破了。老户泽听明白大家话里的意思，但是他并不打算从东京离开，给些补偿了事总行吧。险些被户泽灭口的石田率先起身，将保险箱里的日元取出几摞，剩下的原样归还。小户泽不明白石田此举的意思，但他身边的另一个大佬却发话了：有些事情不是用钱就能解决的。老户泽闻言心下了然，既然超能力不能解决所有问题，那就只能委屈小户泽亲自认错了。他转过头对儿子吩咐道：“你还等啥呢？赶紧给叔叔们跪下道歉啊！”小户泽一脸不可置信的表情，整张脸都在沉默中输出国粹。他握紧拳头，愤怒的给叔叔们磕了个头，表情阴沉的像个活阎王。而东京黑帮团也没有太难为他，十分爽快的接受了他不情不愿的道歉。小户泽在黑帮大佬团离开后，向父亲抱怨自己丢了面子，但老户泽却十分不满：“我让你丢了面子，难道你暗杀失败还不够丢脸？”另一边。护驾有功的佐藤一跃成为帮派大哥，但那晚千元会被血洗的画面却仍在他脑海里，久久不能忘却。他向石田报告新掌握的线索：护泽小组即将从机场走私一批神仙粉。得知消息的石田和新进领导班子讨论该如何利用这条新消息。小林队长认为，千元会不应该借此打击护泽小组，因为这样会和护泽开战。佐藤碍于小林队长的面子。
，表示认同对方的说法，但却在小林走后，向石田说出了自己的真实想法。他认为，事情的重点不在于是否利用新消息，而在于如何在神不知鬼不觉的情况下利用消息。石田因为佐藤护驾有功，对这个年轻人格外看重。他欣慰地笑了笑，似乎十分赞成佐藤的看法。晚间，佐藤等在杰克家门口。他想到的利用信息的方法就是利用杰克。傻白甜杰克跟着佐藤上了车，石田大佬正在车上等待。他亲口告诉杰克，护泽小组第二天将运送一批神仙粉到机场，他免费为杰克提供这条信息，希望以后双方可以合作互惠。得到消息的杰克准备好好利用这个机会，他连夜赶到片童家，希望片童能和自己一起把护泽抓个正着。但片童对这个消息却并不感到惊喜，他认为现在时机还不成熟，他们不应该打草惊蛇，鲁莽行事一定会带来不可承担的后果。不过，杰克对片童的谨慎却并不买账，他表面上认同片童的做法，私下里却联系了惠美请求指示。惠美家的老弟脑筋有点不好，大喊大叫的态度让惠美感到有些难堪。杰克简短地叙述了自己得到的消息，惠美认为他应该抓住机会。找其他警察拿到搜查令。此时的户泽对清源会以及杰克的行动一无所知。他正和女友约会，来排解刚刚受到的屈辱。美女温柔安慰，表示相信户泽一定会东山再起。而户泽则有些心灰意冷地试探女友是否考虑过自己卷铺盖离开东京以后的事。女友无论怎么回答，都让户泽感到不满意。委屈的女友眼角含泪，却还是勉强带笑，吃掉了户泽怼在她盘子里的牛排。另一边，金发妹终于回到酒吧上班，但她一回来就不得不面对变态松尾。松尾像看猎物一般，平静地看着金发妹和自己虚与委蛇。金发妹为了不被驱逐出境，对松尾的陪睡提议有所动摇。两个人讨价还价，最终确认金发妹需要侍寝十次。金发妹想知道派松尾来的人到底是谁，却在听到答案是自己父亲时毫不震惊。松尾将话说得十分清楚。金发妹要么和自己玩耍十次，要么就乖乖回家面对父亲。而金发妹面对如此容易的选择题，竟然斩钉截铁的选择忍着恶心和松尾睡觉。难道她的原生家庭是比松尾还变态的豺狼虎豹？下班时间到，佐藤来到酒吧外面等候金发妹，小波的小鸭男友也打扮漂亮，等着带小波参加纪念日派对。金发妹也带着佐藤回家做爱做的事。事后。二人感到一阵肚饿，佐藤主动担起做夜宵的大任。性感佐藤在线打蛋，精湛的手法和绝妙的味道让金发妹的胃被牢牢抓住。她一阵感动，忍不住向佐藤诉说自己被松尾盯上的恐惧，委屈的神情让佐藤格外心疼。他抱住金发妹，暗下决心帮金发妹摆平松尾。他来到松尾的办公室，谎称金发妹有千元会撑腰。让松尾不要打他的主意，但松尾却一秒戳穿他的谎言，他是由你撑腰吧？佐藤的威胁对松尾完全不起作用，松尾甚至还反将一军，出言侮辱金发妹。在佐藤的雷区精准蹦迪，被戳中雷区的佐藤立刻炸毛，跟松尾扭打了起来。不擅长武斗的松尾，没两下就被佐藤的铁拳捶到不省人事，而发了疯的佐藤却仍不解气，居然拿起花瓶猛砸松尾的头。第一次杀人时的惊慌已经退去，佐藤此刻的表情只剩下麻木。另一边，小波的派对在一片灯红酒绿中开始。他看着远处的男友千方百计讨别的女人开心，感到十分落寞。照顾完客人的小丫终于腾出时间关注小波，竟成功用三句话让恋爱脑小波为他花了三十万，点了一瓶天价好酒。酒吧里的欢呼声此起彼伏，小波以为这样就能抓住小丫的心。让他只关注自己一个富婆，他疯狂地点着豪华烈酒，最后在酒精中渐渐迷失，摇摇晃晃地倒了下去。而小丫却在昏暗的灯光下和新的富婆纠缠在一起。第二天，东京在晨光中苏醒，心里只有黑帮的打工人杰克，急匆匆赶到警局，找到他的备胎宫本。他将自己得到的关于护泽运送神仙粉的消息分享出来。希望宫本能发出搜查令。宫本傲娇了三秒，就果断同意派出警员。他带着杰克风风火火赶到机场，里里外外绕着飞机找了好几圈，但本该找到神仙粉的飞机却干干净净。宫本气愤地指责杰克诓骗自己
，而片童却在此时感到杰克尴尬的不知所措，意料之中的指责如约而至。你真自负，真让人失望。杰克一无所获地回到报社交差，本以为交不出报道的他，竟被老板要求写“无能警察碰一鼻子灰”的报道。他据理力争，认为自己的错误不该由警察来背锅，但胳膊拗不过大腿。身为打工人。他只能再次向老板低头。晚上，失忆的他来到酒吧，正赶上再次刀人的佐藤也来解闷。他气佐藤给了自己错误的线索，而无辜的佐藤平白被骂一通，也十分来气。两个人差点在酒吧里大打出手。金发妹出言相劝，也被杰克无差别误伤。事实上，千元会的消息并非有误。真正让事情搞砸的，其实是杰克求助的宫本。他和户泽勾结在一起。在早上的搜查中，成功掩护了户泽的神仙粉。他询问宫本是如何事先得知消息的，宫本也不含糊，十分干脆地供出了傻白甜杰克。一周以后，警察在河中发现了浮尸，而死者正是杰克和宫本检查机场时值班的搬运工。片童意识到，此人被灭口，一定和那天在机场缉毒却一无所获有关。自从上次杰克背着自己找宫本草率行动，片童还没有再联系过这个愣头青，杰克倒是一天三次打电话来找警察求和，但消息全都被片童扔进了垃圾桶。缉毒部门突然召开记者发布会，明调新闻的打工人小组准时抵达，包括宫本在内的缉毒小组给记者们开了一个时长约一分钟的发布会，极其简单的介绍了宫本在日常缉毒行动中调查到的有关最近一起谋杀案的新线索。发布会透露的消息极其有限，气得惠美翻了个白眼。宫本和户泽勾结的消息还没有任何人知晓，但上司却突然召集他和其他两个同事加入到逮捕户泽小组的行动当中。上司表示，目前已经大概掌握了户泽小组贩毒的证据，但具体是什么证据，上边却无从透露。这个消息让宫本陷入了沉思。作为户泽的线人，他很希望查明警方掌握的线索是什么。但目前负责行动的人却是和他一直不大对付的片童。晚上，神奇的约饭组合出现了，惠美十分震惊，宫本居然答应和自己约饭。毕竟之前机场突击检查以后，报社还发文嘲笑他无能来着。宫本却表示，趁着本帅哥没后悔，有啥问题赶紧问。惠美毫不客气地向他询问有关最近一起谋杀案的细节，宫本也大方的如实相告。但他也并不是活菩萨。他同意和惠美吃饭，其实是想从他这里套话，看看杰克是否有跟惠美提起警方手中关于起诉户泽小组的证据。惠美直接拒绝三连，表示自己完全不知道，还让宫本直接去问杰克。和宫本分开后，惠美直接打电话给杰克，通知他警方那边决定正式起诉户泽。杰克这边正在温柔乡里带薪快活，接起上司的电话，立刻秒变敬业打工人。他对警方的动作感到震惊，毕竟他现在失去了片童的偏爱，还得罪了宫本。警方的动向他是一点也不知道了。挂断惠美的电话，杰克起床开始打工人的一天。墨镜一戴，谁都不爱。一位外国老熟人拦住了他，此人名为小胖，是杰克在美国时候的高中同学，这次是来日本旅游。俩人寒暄了几句以后，杰克匆匆离开，赶去上班。二人约好晚上一起吃饭叙旧。晚上，杰克准时出席，俩人在酒吧吃吃喝喝，不时谈起旧时的美好生活。酒足饭饱后，杰克体内的舞蹈基因又克制不住了。他带着小胖来到舞池，却在这里遇见了户泽的女友。另一边，金发妹的酒吧梦正在逐渐实现。他邀请之前酒吧的头牌陪酒小姐妹加入自己，薪资条件完全是陪酒界的天花板。但小姐妹却对金发妹的邀请并不感冒。她不想加入金发妹新酒吧的原因很简单，新生意风险太大。更何况，佐藤作为黑道，在这个生意当中起到的不确定影响太大了。晚上，金发妹来到酒吧上班，小波却再一次不见人影，打电话也是无人接听的状态。金发妹顿时有些慌神，她将心中的忧虑告诉了佐藤，佐藤却认为。或许他只是想一个人呆着思考人生。金发妹直觉，小波不是这么一个有深度的人。他来到小波的住处寻找线索。小波的室友告诉他，他最后一次见到对方是上周五，当时他正打算顺走自己的名牌包包出门旅行呢。金发妹一听这话，更觉得离谱了。
，小波出门旅行，和谁？去哪儿？金发妹第一个想到的人就是小波所谓的男友小丫。她来到鸭舍，询问对方知不知道小波的下落，但小丫却满不在乎，大放厥词：“难道我要关注所有爱我的女人吗？”金发妹被小丫的态度恶心到，差点把早饭吐出来。她在鸭舍待不过三秒，就受不了里面的鸭粪味，匆匆离开。他无法以文明手段从小丫口中得到有效信息，只能求助自己的黑道男友。有了佐藤撑腰，金发妹气势汹汹，再次来到鸭舍。小丫顿时一改常态，三秒就怂。最后的要求就是不要打脸。从小丫口中，金发妹得知小波的失踪是因为他上次在鸭舍买酒上头，欠了太多的钱，还不上钱的他被妈妈桑找了麻烦。金发妹顿时气得七窍生烟。小波欠钱还不是因为他吗？他带着佐藤找到了鸭舍妈妈桑，但妈妈桑却并没有因为佐藤的出现而乖乖就范。他不卑不亢地告诉佐藤，在鸭舍欠钱不还的女人都被送去集野了，等他们还完钱就会被放回来。佐藤还想继续逼问，却突然注意到妈妈桑背后护泽小组的打手。妈妈桑果然是歌舞伎厅的老油条。他警告佐藤不要太放肆，不然石田大佬知道了要不高兴的。佐藤十分识时务的选择离开，并如实将吉野的线索告诉给金发妹，但金发妹却希望佐藤重新回去细问。佐藤十分清楚，自己如果在这里惹事，下场会非常惨，因为石田已经明确下达命令，不准和护泽小组发生冲突，给对面开战的把柄。他想赶紧离开这个是非之地。但金发妹却试图用甜言蜜语让佐藤重新回到狼窝。人间清醒的佐藤非常反感金发妹的做法，他觉得对方完全不顾自己的安危。有事终无怨，无事下迎春。两人大吵一架后，分道扬镳。画面一转，宫本从惠美这儿没得到消息，贼心不死的他试图厚着脸皮在片童这里碰碰运气。片童对他倒是没有啥芥蒂的样子，带他来到自己的办公室。给他看了今早发现的搬运工尸体的照片。他说：“此人是自己的线人，已经帮忙收集了很多线索，今天却被发现死于非命。不过幸运的是，自己手里已经有了足够起诉护泽的证据了。”宫本趁机询问这些证据的保存位置，而片童也毫不含糊、清清楚楚地告知对方，证据就藏在警察局的地下二层的档案室。宫本想亲眼看看这些证据，但片童却卖了个关子，表示。在案子尘埃落定之前，谁都不能进去。另一边，护泽还不知道自己快被警方起诉了，打扮的倍儿精神，和各界人士一起庆生。他一改往日英俊的表情，像个好好先生一样，欢迎大家的到来。宫本作为他在警察局的老伙计，也悄悄出现在现场给他祝寿，但他却带来了警方要起诉护泽的消息。他准备在这次向护泽透露信息后就分道扬镳，但护泽却再次威逼利诱。成功说服宫本帮自己探查警方手中掌握的证据。和宫本分开后，护泽重新回到自己的寿宴，但他还没走几步就感到身体有些不适，他的世界开始模糊不清，往日里威严不可侵犯的人设轰然崩塌，狼狈的倒在地上，呼吸困难。他神志不清的呼唤着女友的名字，看来他对女友还是有点真心在身上的。然而，他心心念念的女友此刻竟然和杰克在舞池里热舞。没有了保镖护佑，女友也变得大胆起来。杰克终于如愿和女友搭上话，但没说几句，护泽的保镖就突然出现。搞不清楚状况的外国友人小胖试图阻止黑帮，却被东京阴暗的社会现实狠狠打了脸。杰克安抚好朋友后回到家，竟然发现女神喜从天降，就坐在自己家门口。另一边，宫本接受了护泽的请求，对档案室里的证据蠢蠢欲动。他趁着夜深人静，四下无人。狗狗祟祟地撬开了档案室的门锁，然而他成功进入房间后，却发现这里空空荡荡。他突然意识到自己被摆了一道。第二天，金发妹在杰克半平米的小床上醒来，发现杰克已经出门寻找线索，还给自己贴心地留了安慰纸条。过了一会儿，杰克回到小窝，但却并没有得到什么有用的情报。他建议金发妹向警方报警求助，而这却让金发妹瞬间不满意了。他小脸一垮，一顿阴阳怪气，真是个好主意呢！东京警察最愿意浪费一天的时间寻找躲债的外国姑娘了。话刚说出口，金发妹就意识到自己又犯老毛病了，她立刻向杰克道歉。好在杰克是个顶级舔狗。
，完全没把金发妹的暴脾气放在心上。两个人再次尝试理清线索，发现小波欠钱的鸭舌妈妈桑和户泽关系不浅，这让杰克瞬间来了精神，因为他刚好认识一个连户泽内裤颜色都知道的人物——户泽的狂热粉丝兼公关委员提四。一回生二回熟，杰克带着金发妹来到提四的住处，然而提四这次却警觉了许多。质问杰克到底是何身份，杰克只能掏出事先准备好的上等神仙粉交换信息。提斯看到神仙粉，瞬间同意交易，并向杰克二人发出一起嗑药的邀请。杰克直接拒绝三连，金发妹却一口答应下来。为了找到小波，嗑药算啥呢？杰克面对女神只能妥协。初次尝试神仙粉的杰克猛吸一口，顿时呛得七荤八素，神志不清。寻找吉野的任务就落在了金发妹身上。他十分执着地询问提斯有关吉野的信息，发现吉野其实是户泽经营的一条提供性招待的游轮。得到线索后的金发妹瞬间翻脸不认人，直接给发昏的提斯一记断子绝孙腿，带着上头的杰克狂奔离开。第一次嗑药的杰克害到无法冷静，金发妹为了让杰克闭嘴，居然直接给他来了一个法式湿吻。这一吻让杰克稍微平静了下来。二人决定分头行动，寻找吉野游轮的线索。收到女神的香吻，杰克仿佛人生圆满。他蹦蹦跳跳回到家，却在开门的一瞬间傻了眼。一群黑衣暴徒在他家里等候多时。这两个黑衣人是护泽小组的手下，他们正式向他发出警告，给他脸上来了一记直拳，并留下了他的性命。杰克被打得鼻青脸肿，奄奄一息。常在河边走的他，终于湿了一回鞋。另一边，片童一家人迎来了崭新的一天。两个女儿乖巧可爱，妻子温柔贤惠，工作上也因为捉住了宫本的马脚，一切顺利。片童的生活好像春光灿烂，而暴露了身份的宫本则是另一副景象。他带着上坟的心情来上班，主动找片童沟通，希望对方能给自己留点体面。宫本对自己的行为万分后悔，提出自己可以坦白罪行，引咎辞职。但片童却相信他仍保有好警察的一片赤诚，希望他用另一种方式赎罪。而他提出的方法就是让宫本做一个双料间谍，隐瞒自己身份暴露的事，里应外合把户泽小组一网打尽。另一边，户泽因为在宴会上晕倒，叫了家庭医生来看诊。他和医生坦诚相见，一针打完，女友敲门而入。户泽心里醋意乱飞，表情上却冷漠又霸道。听说你昨晚和那个外国记者一块在夜总会玩，女友十分淡定，解释说自己是被杰克跟踪，幸亏保镖出现救了自己。她反复强调自己对户泽的爱意，但是傲娇的户泽却不相信。他解开裤子暗示女友：“爱我吗？爱的话就证明给我看。”女友不想像妓女一样毫无尊严，却遭到了户泽的暴打，娇小的身躯匍匐在地上惹人怜爱，但户泽却冷酷的让他赶紧滚。女友走后。户泽收到了宫本的来访，宫本按照片童的交代，不仅告诉户泽，警方那边没有任何证据，还提出片童和石田勾结。既然如此，自己也没必要洁身自好。户泽对宫本带来的新消息不置可否，俩人小手一握，决定继续保持友好合作。完成任务以后，宫本向片童交代自己的工作情况，并带来了新情报，称户泽今晚将要把神仙粉转移到另一个仓库。他会和户泽一起出发，借机接应片童，但片童却眉头一皱，担心宫本这个无间道在耍花枪，这让宫本觉得委委屈屈。是你让我重新回去的，我想做个好警察。他坚定的神色成功说服了片童，俩人决定今晚就大干一场，彻底掌握户泽贩毒的证据。画面一转，千元会的领导班子正在开小会，敬业的石田大佬一边吃早饭，一边听佐藤讲新企划，但是。今早这个味增汤似乎有点不太妙。石田端着汤来到大厅，质问这碗汤是出自哪个倒霉蛋之手。佐藤亲自招纳进来的小弟，畏畏缩缩地走了出来。他不断找借口推卸责任，让石田大佬的火气直窜脑门。一碗汤直接扣在了小老弟的身上。佐藤面对做错事的小老弟，并没有拳打脚踢，而是鼓励他吸取教训，在帮派里好好干。下午，几个大佬正在楼上开会。楼下却突然传来吵闹的声音。佐藤出去一看，发现正是做不好味增汤的小弟在给自己加戏，试图切断自己的小手指。血淋淋的场面配上小弟的哭喊，格外瘆人。石田大佬淡定走上前来，十分冷漠地看着小弟说道
，你啥事儿都做不好是吧？指关节没有那么容易切断，要从更下面的位置切才行。大佬的教育让小弟愣在原地，周围的同伴趁机上前夺走小刀，手指没切断。小弟尴尬的来到医院治疗，但院中佐藤却没有多做责怪。他开车带着小弟重新回到了他原来的家，还给了他一卷钞票，让他重新开始生活。小弟的黑帮体验卡到期，犹豫着该如何跟家里人说，而佐藤则告诉他：“你很幸运，很多人并没有重新开始的机会。”另一边，金发妹和杰克分开后，在家楼下遇到了慌慌张张的小丫。小丫向金发妹求救，称自己刚刚接到了小波的求助电话，说他被债主抓了起来，需要一千万日元，不然就撕票。金发妹听到这个消息，心焦不已，她顾不上自己的酒吧。决定用手头的现金先救出小波。然而，他收拾好现金，来到对方约定的地点时，却发现事情不太对头。他要求先和小波对话，以确保小波还活着，但对方却迟迟不肯。金发妹警觉的后退，并护住钱袋，却没想到小丫这个没良心的，竟然背后捅刀。一群卑鄙的鸭舌王子趁火打劫，抢走了金发妹的全部家当。金发妹的酒吧今天就要凑齐尾款。但钱却被洗劫一空。为了自己一直以来的梦想，他选择铤而走险，和黑帮交易，送走小弟，回到帮派的佐藤，看见金发妹的身影，大吃一惊，试图劝阻石田大佬不要和金发妹合作开新酒吧。但石田却对金发妹的小生意很感兴趣，还指定佐藤当这个项目的负责人，说服石田未果。佐藤来到金发妹的住处等他，他再三嘱咐金发妹一定要小心行事。很明显。两个傲娇恋爱大师对彼此还有感情，但佐藤却忍住了想要亲吻对方的冲动。互道晚安后，二人各自转身，佐藤却在即将上车的瞬间被自己帮派的小弟乱刀偷袭，倒在了金发妹家楼下。夜幕逐渐降临，宫本跟着负责小组的人开始了行动，然而行车路线却和事先说好的不一样。他想拿回手机通知片童计划有变，但负责小组却拒绝归还手机。不知情的片童朝着事先说好的仓库行进，一直等到天黑也没发现护泽的行迹。他拨通了宫本的电话，发现对方已经联系不上了。敏锐的片童瞬间意识到事情可能出了岔子，趁着夜色掩护，小心翼翼地潜入仓库，却没想到护泽已经在仓库里等候多时。原来护泽早就发现宫本是在说谎，他犯的致命错误就是试图让他相信片童也是黑帮的走狗。宫本如今下落不明，就连片童的妻女也落入了护泽的手中。一直不肯向护泽低头的片童瞬间垮了。不择手段的护泽得到了一切，而片童为了守护家人，不得不放弃打击护泽小组。护泽搞定了片童，心情大好。他今晚就要远行，但还是在临行前叫来了女友。看着女友真挚而又充满爱意的笑容，护泽附身在他耳边，温柔说道：“你以为我将不久于人世？”但我保证，我还会活很久呢。护泽的话让人汗毛竖立，女友的表情也有些耐人寻味。告别女友，护泽走上自己的私人飞机，脸上的笑意让人捉摸不透。画面一转，浑身伤痕的杰克迎来了新的清晨。他忍着剧痛，穿好打工人套装，却在家门口发现了一个神秘纸袋，纸袋中装有一盘写着“吉野”的录像带，而画面中的人正是小波。小波看起来并非被迫。却因为反抗客人，被一个神秘人教训。他大喊着：“协议当中没有这条。”却抵不过对方的拳打脚踢，最终倒在地上毫无生气。画面外的杰克恨得咬牙切齿，而他此刻能想到唯一一个可以帮助自己的，就是同样惨兮兮的片童。他带着磁带赶到片童家门口，坚毅的眼神和满脸伤痕，让片童原谅了他之前的鲁莽行事。至此，《东京罪恶》第一季就结束了。吃人不吐骨头的邪恶东京，处处隐藏着蠢蠢欲动的罪恶。满腔热血的记者杰克，从菜鸟新人到黑白通吃，然而和黑帮的交易却让他受到了反噬。差点丢了小命的他，会继续奋战到底吗？身世复杂的金发妹，从传教修女到陪酒头牌，一心想干一番事业的他，因为朋友小波的失踪而被骗光家当。无奈投靠黑帮的他，会坚守本心。还是成为黑社会妈妈桑，消失的小波被卷入肮脏的性交易，幕后黑手护泽是否会受到法律的制裁？阴云密布的欲望都市，黑色是人类的保护色，谁又能守住心底的那份白？好了，今天的解说就到这里。
，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。